వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే రీడింగ్ సీయింగ్ సేవింగ్ నూటిని ఫస్ట్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ మెయింటైన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అన్లెస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ అపాన్ ఇట్ అయితే చూడండి అయితే ఏదైనా మనం ఫోర్స్ ఏదైనా యాక్ట్ చేయకుండా అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అయితేనే మనకి న్యూటన్ ఫస్ట్లో అవుతుంది ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్గా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాయని మనకి న్యూటన్ ఫస్ట్లో అనేది అవుతుంది చూడండి కింద డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇది అంటే ద లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అడ్ అంటే డిపెండ్ అయ్యేది ఇక్కడ అంటే లా ఆఫ్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఒక న్యూటన్ ఫస్ట్లో అనేది లా ఆఫ్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్న కాబట్టి మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటా దీని గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ చేసుకోము చూడండి లాస్ట్ వీడియోలో చూడండి కింద డైక్రామ్ ఉంది కదా ఒక ఈ బాల్ ఉంది కదా ఈ బాల్ దూరం ఉంది కదా ఈ బాల్ని ఒకేసారి మనము వదిలిపెట్టేస్తాం అనుకోండి పోయి రిమైనింగ్ ఉన్న ఫోర్ బాల్స్కి తగులుతుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అయింది కాబట్టి ఆ రిమైనింగ్ ఉన్న ఫోర్ బాల్స్ లాస్ట్ బాల్ అనేది అప్పుడు సైడ్కి అయిపోతుంది అనమాట సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయింది కాబట్టి బాడీ ప్రజెంట్లో ఉన్న బాడీ అనేది మూవ్ అయింది సో ఇది ఏంటిదంటే లా ఆఫ్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయింది సో ఇది ఏంటిది న్యూటన్ ఫస్ట్ లా అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మనం న్యూటన్ ఫస్ట్లో డిస్కషన్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు న్యూటన్ సెకండ్లో చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి న్యూటన్ సెకండ్లో ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ బాడీ అండ్ ఆక్సలరేషన్ ఆన్ ఇట్ అంటే చూడండి దీని యొక్క ఫామ్లో వచ్చేసి మనకి ఎఫ్ ఇస్కోల్ టు ఎంఈ అనమాట దీన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చూడండి ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ యూ బాడీ బాడీ మనం ఏదైనా ఒక బాడీ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు కానీ సదే అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక ఐటమ్ మీద కానీ మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒక ఐటమ్ యొక్క మాస్ కానీ అదేవిధంగా దాని యొక్క ఆక్సలరేషన్ కానీ ఫోర్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండాలి అప్పుడే మనకి న్యూటన్ సెకండ్లో అనేది మనకి అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట సో చూడండి నెక్స్ట్ అది ఏమన్నా అంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆ లీనియర్ మూమెంటం పీస్ కోల్ టు ఎంఈ అనమాట ఆ బాడీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్ అప్లై టు ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ అనమాట ఫోర్స్ అంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ న్యూటన్ సెకండ్ లా అట్లా కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనము సో చూడండి దీనికి సంబంధించి మనము ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు క్లారిటీ అని వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఒక కారును కనుక ప్రెస్ చేసినప్పుడు అదేవిధంగా పుష్ చేసినప్పుడు మన యొక్క ఆ కారుని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ ఫోర్స్ బాగా అప్లై చేసినప్పుడు మన యొక్క ఫోర్స్ అదేవిధంగా కారులో ఉన్న కారుకి ఉన్న ఒక మాస్ కానీ దానికి ఒక ఆక్సలరేషన్ కానీ ఎలా ఉండాలంటే ఈక్వల్గా ఉండాలి ఫోర్స్ మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ అదేవిధంగా కారుకు ఉన్న ఒక మాస్ కానీ దాని యొక్క ఆక్సలరేషన్ కానీ ఈక్వల్గా ఉండాలి అప్పుడే మనకి న్యూటన్ సెకండ్ లా అనేది మనకి అప్లికబుల్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ థర్డ్ లా న్యూటన్ థర్డ్ లా న్యూటన్ థర్డ్ లా మనం ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యావ్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ ఆన్ ది డిఫరెంట్ బాడీస్ అంటే చూడండి మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి మన సెకండ్ దీనికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఒక బాడీని మనము దాని బాడీ మీద మనం ఏదో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఏమైనా చేసినా అనుకో అది మనకి రిటర్న్ వస్తుంది అనమాట రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది మన సైడ్ వస్తుంది మళ్ళీ అంటే రిటర్న్ వస్తుంది అంటే యాక్షన్ టు రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ అస్ న్యూటన్ థర్డ్లా అని చెప్పుకోవచ్చు మనం దానికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఆన్ ఫ్లయింగ్ ద బుల్లెట్ అండ్ ఫైరింగ్ ద బుల్లెట్ సో బుల్లెట్ మనం విధంగా ఫైర్ చేసినాం అనుకో ద గ్రేటర్ ఈజ్ పుష్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ మనము బుల్లెట్ని పుష్ చేసి అంటే మన గన్ను ఇట్లా కాల్చినాం అనుకో బుల్లెట్ అనేది అంటే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది సో మనం గన్ ఒక అంటే ట్రిగర్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా పుజ్ చేసినప్పుడు బుల్లెట్ అనేది ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ రిటర్న్ అంటే యాక్షన్ రియాక్షన్ ఇచ్చేసి మనకి ముందు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో గన్ విధంగా అదేవిధంగా గన్ను కూడా న్యూటన్ థాడ్లా అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా న్యూటన్ థాడ్లకి మనం ఒక బంతిని కనుక బంతిని గోడకి ఇసిరి కొట్టామనుకోండి మనకి ఏమవుతుంది రిటర్న్ వస్తుంది మన సైడే సో అది కూడా న్యూటన్ థాడ్లా అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా న్యూటన్ థాడ్లా మనం ఏదన్నా అంటే పడవలో ప్రయాస్ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు పడవని మనం ఏమంటే తెడ్డుతోటి వెనకకి ఇలా అంటాం అంటే వాటర్ వెనకకి వెళ్ళిపోతాయి అంటే కదా సో వాటర్ వెనకకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనము ముందరికి మూవ్ అవుతాం సో పడవలో ముందరికి వెళ్తుంటాం సో అది కూడా న్యూటన్ థాడ్లా అని చెప్పుకోవచ్చు
ఒక వన్ వన్ కిలో వాట్ అంటే ఎంత అండి టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ క్యూబ్ వాట్స్ అనమాట వన్ కిలో వాట్ అంత ఎంత అంటే టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ క్యూబ్ వాట్స్గా చెప్పవచ్చు అది వన్ మెగా వాట్ అంటే ఏంటి చెప్పుకోవచ్చు అంటే టెన్ టు ఫోర్ ఆఫ్ సిక్స్ వాట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా చూడండి వన్ హార్స్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ వాట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు వన్ హార్స్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ వాట్స్ మెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి నేవీలో ఎంఆర్లో ఇలాంటి చిన్న బిట్స్ కూడా అడగడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి చాలా సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి వీ నో దట్ దీ దేర్ ఈజ్ ఆక్సలరేషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి వీ నో దట్ త్రీ దేర్ ఈజ్ ఆక్సలరేషన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అండ్ ఆక్సలరేషన్ ఆల్వేస్ అక్కస్ డ్యూ టు ద సేమ్ ఫోర్స్ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏజ్ ఎ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ చూడండి ఈ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనము సెంటిపిటల్ ఫోర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అదేవిధంగా సెంటిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో వన్ సెకండ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి వీ నో దట్ దేర్ ఈజ్ ఆక్సలరేషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అండ్ ఆక్సలరేషన్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ద సేమ్ ఫోర్స్ అండ్ దిస్ ఫోర్స్ ఈస్ ఆక్స్ అంటే మనం ఏదైనా సెంటర్లో ఒక సెంటర్లో చూసుకున్నాం అనుకోండి ఒక సర్క్యులర్ మోషన్లో సెంటర్లో తీసుకున్నప్పుడు మన బాడీ అనేది కూడా సెంటర్ వైపు అంటే అట్రాక్ట్ అంటే సెంటర్ వైపు ఫేజ్ అనమాట సెంటర్ వైపు అట్రాక్ట్ అవ్వాలి సో దానికి మొత్తం మొత్తం బాడీ కూడా గ్రావిటేషన్ ఎట్లా ఉండాలంటే సెంటర్ వైపు మొత్తం బాడీ బాడీ మొత్తం కూడా సెంటర్ వైపు డిపెండ్ అవుతాయి అది మనం అంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అనమాట సో సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వీ స్క్వేర్ బై ఆర్ అనమాట ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఆర్ డెబ్ల్యూ స్క్వేర్ సో చూడండి మనకి వీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటంటే ఆర్ ఒమేగా ఇచ్చిన కదా సో ఆర్ ఒమేగా అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇచ్చిండు సో వీ దగ్గర మనము ఆర్ ఒమేగా అని పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఏమైతే అది ఆర్ స్క్వేర్ బై ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుంది కింద ఉన్న ఆర్కి పైన ఉన్న ఆర్కి ఇట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అనేది ఎలక్షన్ ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ రిక్వైర్డ్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆ న్యూక్లియస్ టు తిరిగి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కిందకి వస్తాయి అదేవిధంగా చూడండి వెన్ ఏ కార్ ట్రాన్స్ ఐట్ రిక్వైర్డ్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే ఒక కార్ అనేది ఒక సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్లో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ది పాయింట్ నుంచి ఒక సర్క్యులర్ మోషన్లో తిరుగుతుంది అనుకోండి అది కూడా సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్గా తీసుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ చూడండి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ చూడండి ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం ద టర్న్ కన్ ఓకే చూడండి ద టర్న్ కంట్రీ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిఫర్ ఆన్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై డైరెక్టెడ్ ఎవే ఫ్రమ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ దట్ అపియర్స్ ఏ అపియర్స్ టు యాక్షన్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వెన్ వ్యూడ్ ఇన్ యూ రొటేటింగ్ రొటేటింగ్ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఓకే చూడండి అంటే మనకి ఏమంటాం అండి మొత్తం చూడండి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే నమ్మ మనకి సెంటర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఎక్స్టర్నల్గా వెళ్ళిపోతుంది అంటే సెంటర్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా సెంటర్ అవుటర్ ఫ్లో ఎగిపోతుంది అనమాట దాన్ని సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో అంటే సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్కి మనకి వచ్చేసి ఏమున్నాయి అంటే ఒక సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ప్లానెట్ ఆర్బిట్స్ కూడా సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటే ఒక సూర్యుని చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి అది సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్గా చెప్పుకోవచ్చు మనం అదేవిధంగా ఒక మనం ఏదైనా చేతిలో పట్టుకుని ఒక స్పింగ్ లాంటిది మన చేతి పట్టుకుని రౌండ్గా తిప్పుతున్న అనుకోండి ఒక బాల్ కానీ దానికి ఏదైనా దారం కట్టి మన స్ప్రింగ్ అంటే కట్టి అది రౌండ్గా తిప్పుతున్నాం అనుకోండి అది అంటే మన చుట్టూ తిరుగుతుంది బట్ కాకపోతే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ అంటూ ఉండదు మనకి సో అంటే కాబట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దాని సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ వెళ్ళిపోతుంది అది సో దాన్ని ఏమంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్గా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్కి అది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్కి సంబంధించి డయాగ్రామ్ చూడండి మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో ఇంతసేపు డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను కదా అది సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే చూడండి ఒక సెంటర్ మీద డిపెండ్ అయింది అనమాట సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ కరు సో సెంటర్ మీద డిపెండ్ కావాలి కాబట్టి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్గా తీసుకోవచ్చు మనం సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ సంబంధించి మనం చూసుకుందాము ఏమన్నాడు అంటే చూడండి ద ఫోర్స
ద డిస్టెన్స్ అంటే రేడియస్ వచ్చేసి ఆర్ఎన్గా తీసుకోవాలి మనము సో అది చూడండి ఒకసారి ఫార్మ్ చూడండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ జి ఎం వన్ ఎం టూ ఆర్ స్క్వేర్ బై డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ అనమాట సో ఇటు చూడండి దీన్ని చూడండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఫోర్స్ అనమాట ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జి అంటే క్యాపిటల్ జి అంటే నమ్మో ఏమంటే గ్రావిటీ టైం అనమాట అదేవిధంగా ఎం వన్ అంటే నమ్మో మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ అదేవిధంగా ఎం టూ అంటే నమ్మో మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ టూ అనమాట అదే డివైడెడ్ బైకి డివైడెడ్ బై బై ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ అనేట నమ్మో రేడియస్ అనమాట సో టూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ ఉన్నాయి కదా మాసెస్ ఉన్నాయి కదా వాటి యొక్క రేడియస్ మధ్య ఉన్న రేడియస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్జి అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎఫ్జి అంటే ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అదేవిధంగా ఎం వన్ ఎం టూ అంటే మాస్ ఆఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట అదేవిధంగా ఆర్ అంటే నువ్వు సస్పెన్షన్ ఆఫ్ టూ సస్పెన్షన్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ అదేవిధంగా జి అంటే నమో గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ సో గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ చూసారు కదా ఈ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ యొక్క అంట జి యొక్క వాల్యూ ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ న్యూటన్ మీటన్ స్క్వేర్ బై కేజీ స్క్వేర్ న్యూటన్ మీటన్ స్క్వేర్ బై కేజీ స్క్వేర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ చూడండి డయాగ్రామ్ అనేది క్లారిటీ అర్థమైంది కదా సో అలా గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్బిట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ శాటిలైట్ అనమాట సో ఏమంటాడు అంటే ఆర్బిటల్ స్పీడ్ ఆఫ్ అంటే ఒక శాటిలైట్ ఒక శాటిలైట్ చుట్టూ మనము ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి ఆర్బిటేషన్ సో ఆర్బిట్ అలా అవుతుంది అనమాట శాటిలైట్ ఒక ఎత్తు చుట్టూ దాని యొక్క స్పీడ్ అనుకోమంటున్నాడు స్పీడ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ 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 యొక్క స్పీడ్ అంటున్నాడు ఇఫ్ యూ శాటిలైట్ ఆఫ్ మాస్ ఎమ్ ఆ శాటిలైట్ యొక్క మాస్ అని అంటే ఎమ్ అనుకున్నాడు ఈజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద ఎయిర్ ఇన్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ రేడియస్ అనమాట ఒక శాటిలైట్ ఉంది అనుకోండి శాటిలైట్ అనేది ఒక ఎర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నది అనుకోండి అప్పుడు ఒక దాని మాస్ అంటే ఎం అంటున్నాడు అదేవిధంగా దాని యొక్క రేడియస్ అయితే ఆర్ అంటున్నాడు దీని ఆర్బిటల్ స్పీడ్ సో దాని యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి ఏమంటున్నాడు అంటే వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ జి ఎం క్యాపిటల్ ఎం బై క్యాపిటల్ అనమాట సో అలా అనమాట సో క్యాపిటల్ జి ఎం అయితే ఏమవుతుంది అంటే స్మాల్ జి ఆర్ అవుతుంది మన స్మాల్ జి ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో స్మాల్ జి ఆర్ స్క్వేర్ బై కింద క్యాపిటల్ జి క్యాపిటల్ జి ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది కదా అంటే దాన్ని దీన్ని గెట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఉంటుంది స్మాల్ జి ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది మిగులుతుంది సో ఆర్ స్క్వేర్కి ఆర్ స్క్వేర్కి కింద ఉన్న ఆర్కి గెట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు ఏమేమి మిగులుతుంది అంటే మనకి అండర్ రూట్ ఆఫ్ జీ ఆర్ ఈ మిగులుతుంది అనమాట అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ అనేది మనకు అనుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఏమైందంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఈ ప్లస్ హెచ్ క్యూబ్ బై జి క్యాపిటల్ జి ఎం అనమాట సో మొత్తానికి ఏమవుతుందంటే ఫార్ములా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఈ ప్లస్ హెచ్ క్యూబ్ స్మాల్ జి ఆర్ఈ స్క్వేర్ అనమాట సో ఇది అనేది మనకి ప్రాబ్లమెటిక్లో డైరెక్ట్గా ఇవ్వడానికి అవకాశకరం ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ శాటిలైట్ ఈజ్ క్లోజ్ టు ఎయిర్త్ సర్ఫేస్ హెచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ఆర్ అనమాట సో దెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ క్యూబ్ బై జిఎంఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ క్యూబ్ బై జి ఆర్ స్క్వేర్ సో మొత్తానికి టోటల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే టైం పీరియడ్ వచ్చేసి మనకి ఒక శాటిలైట్ అనేది ఎత్తు చుట్టూ సో ఒక సర్ఫేస్ కావడానికి దాని ఒకటి ఫామ్లో ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా కానీ శాటిలైట్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క టైం కనుక్కు ఉన్నప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే మనకి జీ వాల్యూ ఇచ్చి అదేవిధంగా మాస్ ఇచ్చినప్పుడు అది రేడియస్ ఇచ్చేసినప్పుడు మనకి టైం కనుక్కు ఉంటే మనం టూ పై అండర్ రూట్ ఆఫ్ టీజ్ కొట్టు టూ పై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ బై జి వాల్యూ కొట్టు మనం పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా చూడండి శాటిలైట్ ఒక సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒక సూర్యుని చుట్టూ శాటిలైట్ అనేది తిరుగుతుంటే మనము దానికి ఒక శాటిలైట్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతే దాన్ని ఏమంటామంటే మనము జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ అంటాము శాటిలైట్ ఇది చూడండి ఆప్షన్ ద శాటిలైట్ హూజ్ టైం పీరియడ్ హీజ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనేది శాటిలైట్ అనేది ఒక ఎత్తు చుట్టూ దొరుకుతుంది దాన్
ఆ బాడీ అనేది గ్రావిటేషన్ ఉంటుంది కదా సంథింగ్ ఏ బాడీ ఇష్టం ఉన్నది అనుకో కొంత గ్రావిటేషన్ అనేది ఉంటుంది సో అదే ఉంటుంది అంటే మనకి ఎర్త్ గ్రావిటేషన్కి ఆ గ్రావిటేషన్ నుండి ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ నుండి ఎస్కేప్ అవుతే ఆ బాడీ అనేది ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ నుండి ఎస్కేప్ అవుతే ఆ దాన్ని ఏంటంటే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అని అంటాము ఆ బాడీ అనేది ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ నుండి ఎస్కేప్ అవుతే దాన్ని ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ నుండి ఎస్కేప్ అవుతే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటాము దాని యొక్క ఫార్ములా చూడండి అండ్ రూట్ ఆఫ్ టూ జిఈ బై ఆర్ఈ సో దాంట రూట్ ఆఫ్ టూ జిఈ బై ఆర్ఈ అంది కదా సో అట్లా అనమాట సో పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి ద ఆబ్జెక్ట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏ మాసెసివ్ ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ ఫర్దర్ ఇంపల్స్ చూసారు కదా అక్కడ సో చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్కేప్ ఫార్ములా అనేది సో ఇక్కడ చూడండి చూడండి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫార్ములా కూడా మెయిన్ మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోరు సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అండ్ రూట్ ఆఫ్ టూ జిఈ బై ఆర్ఈ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఫర్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈజ్ లెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ ఫర్ సెకండ్ అనమాట ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ అంటే ఎర్త్ మీద ఎంత ఉంటుంది ఎస్కేప్ వెలాసిటీ లెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ రేడియస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఒక రేడియస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ప్లానెట్ యొక్క రేడియస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఎస్కేప్ వెలాసిటీ రేడియస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అనేది ప్లానెట్ మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు మనం పక్కన డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది సో డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసాను పక్కన సో దాన్ని కూడా చూడండి క్లారిటీగా అవుతుంది ఒకసారి మీరు డయాగ్రామ్ చూడండి బాగా స్పష్టంగా ఉంటుంది సో అందులో ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్మాసెసివ్ బాడీ వితౌట్ ఫర్దర్ ఇంపల్స్ అర్థమైంది కదా చూడండి మంచిగా ఒక ఫాలో కాండి ఖచ్చితంగా మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సంథింగ్ ఎట్లాంటి ఛానల్ అంటే ఈ టాపిక్స్ ఇట్లానే కంటిన్యూ చేస్తుంటాను ఆల్రెడీ ఒక టాపిక్ అనేది సగం కొద్దిగా చెప్పాను అది ముందు వీడియోలో ఉంటుంది చూడండి అది పార్ట్ వన్ వీడియోలో ఉంటుంది ఫిజిక్స్ ఇది పార్ట్ టూ అండి ఓకేనా దాని ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి దాని ద్వారా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కావడానికి వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా నేర్చుకుంటారు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క ఛానల్ని షేర్ చేయాలని కోరుతున్నాను